ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಸಿದೀವಿ ಈಗ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನದು ಅಂಡರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಆ ಕಂಪನೀಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೌದಾ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಕಂಪನಿ ಎಂತದೋ ಏನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಪನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜೊತೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾರಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವ್ರನ್ನ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಂಪನಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೇರ್ಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ನಾವು ನಿಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ನಾವು ಮಾರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ನಾವು ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಒಪ್ಪಂದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪನಿ ಈ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಮಾರಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಈ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ದುಡ್ಡು ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ಬೈ ಅ ಕಂಪನಿ ವಿತ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪರ್ಸನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಹೂ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಹೋಲ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ರೆಮನರೇಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಸಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಓಕೆ ಹೂ ಅಂಡರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ then who is an underwriter anta kelidre underwriter is a person who is undertaken the responsibility of subscribing the shares or debentures to the public for commission matte see artha aagtide ellarigunu iga sir ondu example mukantra hogana so that adu namge thumba sulubavaga artha aagutte see nan company ge ond 100 crore rupees dudbeku okay na start madbeku 100 crores dudbeku ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಗ ಒನ್ ಕ್ರೋರ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಮಾರಬೇಕು ಆ ಒನ್ ಕ್ರೋರ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಸುಮಾರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಕಂಪನಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಐದು ಜನ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಐದು ಜನದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಸುಮಾರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಐದ್ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಕಂಪನಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅವರೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಒನ್ ಕ್ರೋರ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಐದ್ ಜನ ಇಪ್ಪತ್ ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ ಲಕ್ಷ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಈ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಪ್ಪತ್ ಲಕ್ಷ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಬೇಕು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಮಾರ್ಬೇಕು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಮಾರ್ಬೇಕು ಐದು ಕಂಪನಿ ಐದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ನಾಲ್ಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಇಪ್ಪತ್ ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ ಲಕ್ಷ ಮಾರ್ಬಿಟ್ರು ಐದನೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವನು ಇಪ್ಪತ್ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾರದ ಇನ್ನು ಐದು ಲಕ್ಷ ಮಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ಏನ್ ಕತೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಅವರು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನವರೇ ಆ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಆ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದು ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಐದು ತರ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ದುಡ್ಬೇಕು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಒನ್ ಕ್ರೋರ್ ಶೇರ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆ ಒನ್ ಕ್ರೋರ್ ಶೇರ್ಸ್ ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇ
ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎಗಡಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ ಯಾವನೊಬ್ಬ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ ನಾನು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವನ ಕೈನಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಮಾರ್ದ ಇನ್ನು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಶೇರ್ಸ್ ಮಾರಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಆ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಮಿಕ್ಕಿದ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಇಷ್ಟ ಮಾರಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀನೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀನೇ ಫುಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಪೋಸ್ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಶೇರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಬರೀ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಶೇರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಇನ್ ತೊಂಬತ್ ಸಾವಿರ ಮಾರಿಲ್ಲ ಅಂತಿತ್ಕೋ ಆ ತೊಂಬತ್ ಸಾವಿರ ಶೇರ್ಸ್ ನೀನೇ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅದನ್ನೇ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸರ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐದು ಜನ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆನಾ ಐದು ಜನನು ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಗೋಡ ಆ ಕಂಪನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂಥರ ಹೊಸ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇಪ್ಪತ್ತಿಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಶೇರ್ಸ್ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ನಮಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅವ್ರು ಬಿ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಸಿ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಒಂದಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಪ್ಯೂರ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ನಾಲ್ಕನೇದು ಯಾವುದು ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಈಗ ಒಂದ್ ಕಂಪನಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ ಎಷ್ಟು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಡ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇವರು ಇಬ್ರು ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಇವರು ಸರ್ ನಾವು ಐವತ್ತೈವತ್ತು ಸಾವಿರ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆನಾ ಆದ್ರೆ ಈ ಐವತ್ ಸಾವಿರ ಐವತ್ ಸಾವಿರ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಕಂಪನಿ ಓಕೆನಾ ಎಂಬತ್ ಸಾವಿರ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬತ್ ಸಾವಿರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಈ ಎಂಬತ್ ಸಾವಿರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಏನು ಫರ್ಮ ಫರ್ಮಂಡ ರೈಟರ್ ಏನು ಮಾರಿದರೆ ಬಿ ಫರ್ಮ್ ಅವರು ಮಾರಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ರು ಫರ್ಮ್ ಅವರು ಮಾರಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಎ ಫರ್ಮ್ ಅವರು ನಲವತ್ ಸಾವಿರ ಮಾರಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಫರ್ಮ್ ಅವರು
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಬೈ ದ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಓಕೆನಾ ನಾವು ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೋಣ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ